మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి వర్ల్పూల్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ భారీగా తగ్గాయి థౌజండ్స్ నాలుగు వందల పాయింట్లకు పైగా నష్టపోయింది నాస్టాక్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది అయితే పోస్ట్ మార్కెట్ అవర్స్ అక్కడ టెస్లా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి టెస్లా రిజల్ట్స్ క్వార్టర్లీ ఈపీఎస్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ డాలర్స్ ఉంటుంది అనుకుంటే పాయింట్ సెవెన్ టూ డాలర్స్ ఎంత వచ్చింది సో దీంతో టెన్ పర్సెంట్ పోస్ట్ క్లోజింగ్ అక్కడ టెస్లా స్టే షేర్లు పెరిగాయి సో దీంతో ఇప్పుడు నాస్డాక్ ఫ్యూచర్స్ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది లే లేని పక్షంలో మాత్రం నిన్న యుఎస్ మార్కెట్స్ గత రాత్రి భారీగా నష్టపోయాయి బాండ్ ఈల్డ్స్ త్రీ మంత్స్ హై దగ్గర వచ్చాయి టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్కి చేరింది సో సిబిఓఈ వీక్స్ అంటాం అక్కడ మన వల్టెలిటీ ఇండెక్స్ లాంటిది ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో యుఎస్ మార్కెట్స్ వరుసగా మూడో సెషన్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నష్టపోవడం చూసాం మన మార్కెట్లో లోకల్ వీక్నెస్తో బాధపడుతున్నాయి స్థానికమైనటువంటి అంశాలు ముఖ్యంగా ఎర్నింగ్స్లో వస్తున్నటువంటి నో అప్గ్రేడ్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్లోడౌన్ అనేది మనకు కనిపిస్తోంది కన్జంప్షన్ స్లోడౌన్ అర్బన్ కన్జంప్షన్ స్లోడౌన్ ముఖ్యంగా అంటే పట్టణ ప్రాంతాలు నగర ప్రాంతాల్లో కన్జంప్షన్ తగ్గుతోంది అని మనకు ఎఫ్ఎంసిజి రిజల్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకు ప్రూవ్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు నిన్న హెచ్ఏఎల్ హెచ్ఏఎల్ లాంటి ఒక కంట్రీస్ లార్జెస్ట్ ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఆదాయంలో వృద్ధి కనపరిచింది వాళ్ళు చెప్పారు డిమాండ్ తగ్గుముఖం పడుతోందని అలాగే పిడిలైట్ సిక్స్ పర్సెంటే పెరిగింది వాల్యూమ్స్ రెవెన్యూ ఎస్టిమేటెడ్ గ్రోత్ టెన్ పర్సెంట్ అయితే తర్వాత యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ ప్రాఫిట్స్ ఫ్లాట్గా వచ్చాయి టాటా కెమికల్స్ టీ వాల్యూమ్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గాయి రెవెన్యూ సూపర్ మార్క్స్ చూసాం మనం డీ గ్రోత్ అనేది అలాగే నెస్లే విఐపి ఇండస్ట్రీస్ విఐపి ఇండస్ట్రీస్ ఎబిటా లెవెల్లో లాసెస్ ప్రకటించింది సరే ఆ కంపెనీకి ఏవో కంపెనీ స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవో ఉన్నాయి ఇలా మనకు కన్జంప్షన్ వైపు ఒకటి ఒక అంశం కనిపిస్తుంది రెండో వైపు అసెట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ కొంత క్షీణిస్తోంది పెద్ద బ్యాంకులు ఓకే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లేకపోతే ఫర్ దట్ మ్యాటర్ రాబోయే ఐసిఐసిఐ ఎస్బీఐ కూడా బహుశా అసెట్ క్వాలిటీ పెద్దగా డిటరేట్ కాదు కానీ చిన్న కంపెనీలు లైక్ నిన్న పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అసెట్ క్వాలిటీ తగ్గింది ఎంఎన్ఎం ఫైనాన్స్ ఏయు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇందులో స్లిపేజెస్ భారీగా పెరిగాయి సో ఇలా మనకు ఓవైపు కన్జంప్షన్ కొంత స్లోడౌన్ కనపరిచి అసెట్ క్వాలిటీ కూడా స్ట్రెస్ టెస్ట్ వైపు వెళ్తూ ఉంటే కొంత ఇది ఎర్నింగ్ సీజన్ పరంగా మనకు నెగిటివ్ అంశంగా చెప్పాలి అందుకని మార్కెట్స్ కరెక్షన్కి లోన్ అవుతున్నాయి నిఫ్టీ నిన్న కూడా ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ని హోల్డ్ చేయలేకపోయింది ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఈ మార్నింగ్ మాత్రం గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఒక యాభై అరవై పాయింట్ల లాభాన్ని సూచిస్తుంది చూద్దాం ఇక్కడ ఏమైనా లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర బయింగ్ వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది బ్రాడర్ మార్కెట్స్ నేను అవుట్ పెర్ఫామ్ చేశాయి అది కొంతవరకు మనకు ఊరట కలిగించే అంశం ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మనకు మూడో కారణం మనకు ఎర్నింగ్స్తో పాటు మరొక ప్రధాన కారణం మార్కెట్స్ తగ్గడానికి ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ అమ్మకాలు మనందరం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఈ లాస్ట్ ఎయిటీన్ సెషన్స్లో వన్ వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అంటే లక్ష మూడు వేల కోట్ల సెల్లింగ్ మనం ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి చూసాం దీనికి సమానంగా లక్ష రెండు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఐదు కోట్లు డిఐఎస్ కూడా కొన్నారు డిఐఎస్ మన రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మనీ లే లేకపోతే నిఫ్టీ ఈ పాటికి ఏ ఇరవై వేల మార్కు వచ్చేయాలి ఎఫ్ఐఎల్ అమ్మినటువంటి అమ్మకాల ఉధృతికి కానీ అలా జరగలేదు కానీ ఇప్పటికి నిఫ్టీ ఓన్లీ సెవెన్ పర్సెంటే తగ్గింది హైస్ నుంచి సో సెవెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ లక్ష కోట్ల అమ్మకాల ఒత్తిడికి నిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంటే తగ్గడం ఒక విశేషంగా చెప్పాలి కానీ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మాత్రం చాలా స్టాక్స్లో థర్టీ ఫార్టీ నిన్న మార్నింగ్ మనం లిస్ట్ కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఓడా ఐడియా లాంటి చిన్న వీక్ కంపెనీస్ దగ్గర నుంచి టిటాగర్ వ్యాగన్స్ లాంటి మంచి ఫండమెంటలీ గుడ్ కంపెనీస్ వరకు థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టాక్స్ తగ్గాయి ఈ పోర్ట్ఫోలియోస్ వాల్యూస్ 10 టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయ్యాయి కారణం ఏంటి అంటే హెచ్ఎన్ఐ సెల్లింగ్ అనేది జరిగింది లాస్ట్ ముఖ్యంగా ఒక లాస్ట్ టెన్ డేస్లో దానివల్లనే మిడ్ క్యాప్స్లో ఇటువంటి అమ్మకాలు ఇటువంటి కరెక్షన్ అనేది మనం చూస్తున్నాం సో ఓవైపు నో ఎర్నింగ్స్ అప్గ్రేడ్ మరోవైపు ఫారెన్ పోర
ఎక్కడో చదివాను ఇందాక పాట్నా లాంటి ప్లేస్లో అట అంటే బీహార్ పాట్నా సో పాట్నా లాంటి ప్లేస్లో కూడా ఎస్ఐపిఎం అని చాలా భారీగా పెరుగుతుందట మన విజయవాడలో భారీగా ఈ మధ్య విజయ ఇన్వెస్టర్స్ సంఖ్య పెరిగింది అంటూ వార్తలు వచ్చాయి లక్ష ఇరవై ఐదు వేల మంది కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ విజయవాడ లాంటి నగరంలో అంటే మేబీ బహుశా కృష్ణా జిల్లా అంతా కలిపే ఉండొచ్చు వచ్చారట కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ మార్కెట్లోకి సో ఇంత ఒక హ్యూజ్ ఇన్ఫ్ రిటైల్ మనీ వస్తుంది కాబట్టి మార్కెట్స్ ఇక్కడ తట్టుకోగలుగుతున్నాయి ఈ అమ్మకాలు వస్తుంది లేకపోతే ఇప్పుడే అంటున్నట్లుగా నిన్న సూర్యనారాయణ అంటున్నాడు జొమాటో యాభై రూపాయలకు వచ్చేయాలి అసలు నార్మల్గా ఇటువంటి కండిషన్స్లో రాలేదు చాలా చక్కగా నిలబడింది స్ట్రాంగ్గా జొమాటో కౌంటర్ నాట్ నాట్ జస్ట్ జొమాటో అండి దేర్ ఆర్ సో మెనీ కౌంటర్స్ విచ్ హ్యావ్ విత్ స్టూడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ కార్నర్స్ ఇప్పుడే అంటున్నాం మనం ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో అమ్ముతు ఇన్వెస్టర్స్ అమ్ముతున్నారు హెచ్ఎన్ఐస్ అమ్ముతున్నారు కానీ డిఐఎస్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మార్కెట్ని డిఐఎస్ మనీ ఎవరిది మళ్ళీ మనం పదే పదే అంటున్నట్లుగా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ సో హెచ్ఎన్ఐ క్రౌడ్లో ఒక మూడు అండ్ మూమెంటంలో మనకు మార్పు అయితే వచ్చింది గతంలో గతంతో పోలిస్తే సో నిన్న కూడా మనం ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్స్ అమ్మారు డిఐఎస్ సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అంటే నెట్ నెట్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ క్రోర్స్ పాజిటివ్గానే మనకు కనిపించింది ఇప్పుడు అంటున్నా ఏ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఎసెట్ క్వాలిటీ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ డిటరేట్ అయింది ఐఎమ్ జస్ట్ రీడింగ్ సమ్వేర్ ఓకే సో ఇటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం మార్కెట్లో కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఉండాలి నిన్న అనుకున్నాం మనం షాపింగ్ లిస్ట్ తయారు చేసుకోండి అని ఎవరొకైనా అడిగారు డబ్బులు డబ్బులు కూడా ఉండాలి కదండి షాపింగ్ లిస్ట్ ఏముంది పది లిస్టులు ఉంటాయి మా దగ్గర అని అది కరెక్టే మనీ ఉండాలి మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం టెన్ పర్సెంట్ అయినా సరే క్యాష్లో ఉండండి పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసి కూర్చోవద్దు అని ఏ మార్కెట్లో అయినా సరే బుల్ మార్కెట్లోనూ అదే సూత్రం పాటించాలి సరే బేర్ మార్కెట్లో అయితే ఇంకొంచెం ఎక్కువ క్యాష్ లెవెల్స్ పెట్టుకోవాలి సో దట్ మనకు వచ్చే అవకాశాలని నెక్స్ట్ సే వన్ ఇయర్ కోసం టూ ఇయర్స్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ చాలా చక్కటి వాల్యుయేషన్స్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి వచ్చినప్పుడు మనం వాటిని అందిపుచ్చుకోవాలి అని అంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ క్యాష్ టు ఇన్వెస్ట్ అది తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరికి వర్తిస్తుంది సో స్మాల్ మిడ్ క్యాప్స్ ర్యాలీ కొంత ఇక్కడ ఆగింది మేబీ రాబోయే రోజుల్లో మరింత కరెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే మార్కెట్ మూడ్ ఇప్పుడు సెలాన్ ర్యాలీస్కి వచ్చేసింది ఇంతకుముందు ప్రతి డిప్ని కొనండి అని చెప్పేవాళ్ళం మనం కొనేవాళ్ళు కూడా మనవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడే ఎలా వచ్చేసింది సెలాన్ ర్యాలీస్ మూడ్లోకి మార్కెట్ వచ్చేసింది ఇవాళ రిజల్ట్స్ ప్రకటించబోయే కంపెనీల్లో ఐటీసీ ఉంది ఎన్టీపీసీ ఉంది కాల్గేట్ ఉంది ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ ఉంది గోడ్రేజ్ కన్జ్యూమర్ ఉంది అలాగే యునైటెడ్ బ్రేవరేజెస్ ఉంది బ్రేవరేజెస్ సారీ సో ఇలాంటి యునైటెడ్ బ్రోవరేజ్ సారీ సో ఇలాంటి కంపెనీల రిజల్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఇవాళ సిద్ధంగా ఉన్నాయి సో ఇలా అండ్ నిన్న అవుట్ పర్ఫామ్ చేసింది మిడ్ క్యాప్ ఐటీ సెక్టర్ సో కో కో ఫోర్ జెండ్ పర్సిస్టెంట్ ముఖ్యంగా రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ చాలా చాలా పాజిటివ్గా కనిపించింది దీని రబ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ న్యూజ్ అండ్ సాఫ్ట్ ఇంకా ఇతర కంపెనీల్లో కూడా మనకు కనిపించింది బట్ ఫార్మా స్టాక్స్లో కొంత అమ్మకాల ఒత్తిడి కూడా మనం చూసాం సో మేబీ ఫార్మా రిజల్ట్స్ ప్రకారమే ఫార్మా స్టాక్స్లో మూమెంట్స్ ఉంటాయి పెరమల్ ఫార్మా చాలా చక్కటి రిజల్ట్స్ నిన్న అనౌన్స్ చేయడం చూసాం సో రిజల్ట్స్లో అండి కంపేర్ టు ది లార్జ్ క్యాప్ స్పేస్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మంచి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అంటే అన్నీ అని కాదు అక్కడ వీక్నెస్ చాలా కంపెనీలో ఉంది కానీ రిలేటివ్లీ కంపారిటివ్లీ చూస్తే మనం కంపేర్ టు లార్జ్ క్యాప్స్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ చక్కటి ఆర్డర్ బుక్తో ముందుకు వెళ్తున్నాయి మంచి రెవెన్యూ గ్రోత్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ కనపరుస్తున్నాయి చూద్దాం ఓవరాల్గా యావరేజ్న మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేసే అనేది మంత్ ఎండ్కి మనకు స్పష్టం అవుతుంది ఎన్లిస్తో మాట్లాడదాం కుటుంబరావు గారు ఏంటి ఇవాళ ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు కన్సల్టేషన్ ఉందండి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కూడా ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెద్ద రెసిస్టెన్స్ మార్క్ లాగా అవుతాను దాన్ని నిలబెట్టుకోవటమే కాస్త కష్టంగా కూడా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే దాని పైకి రాగానే కూడా సెల్లింగ్ ఎమర్జ్ అవ్వటం ఎవ్రీ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా సెల్లింగ్ ఎమర్జ్ అవ్వటం చూసాం నిన్న ఇంట్లాడే కాస్త మెరుగుపడుతుంది మార్కెట్ అనుకున్నప్పుడు అనమాట మళ్ళీ ఏ విధంగా ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోయి నెగిటివ్ లో క్లోజ్ అయిందో కూడా చూసాం నిఫ్టీ కా
ఎనీ ర్యాలీస్ వస్తే షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీస్ వచ్చి అవి కూడా హయ్యర్ లెవెల్లో రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేసి మళ్ళీ ఫిజిల్ అవుట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అయితే ఈ షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీస్ ఏమన్నా వచ్చినా కూడా అనమాట వీక్ స్టాక్స్ లో నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వడానికి ప్రిపేర్ అవ్వాలని చెప్పేసి కూడా అంటారు ఎందుకంటే దాదాపు దగ్గరకు వచ్చేసింది రిజల్ట్స్ రిజన్ అనమాట మేజర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా బై థర్టీ ఫస్ట్ కల్లా అయిపోతాయి అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ అనమాట ఎనీవే మళ్ళా ఎఫ్ఎండ్ సెటిల్మెంట్ ఉంది ఇవాళ వీక్లీ సెటిల్మెంట్ రేపు వచ్చేసేపటికి ఖచ్చితంగా మనకి వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా తెర మీద ఉంటుంది ఇట్లా వీక్ గా ఉన్నప్పుడు అనమాట మార్కెట్స్ ధైర్యం చేసి పొజిషన్స్ వీకెండ్ క్యారీ చేసే వాళ్ళు కూడా తక్కువ మంది ఉంటారు అది కూడా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ డెఫినెట్లీ మార్కెట్ అయితే క్లియర్ కట్ ఓవర్ సోల్డ్ కండిషన్ లో ఉంది అందులో డౌట్ లేదు అనమాట ఈ ఓవర్ సోల్డ్ కండిషన్ లో అనమాట బయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ వెరీ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి సార్ అనమాట ఓ మామూలుగా ఓవర్ సోల్డ్ కండిషన్ లోకి వచ్చినప్పుడు అనమాట ఎక్రాస్ ద బోర్డ్ అనమాట అట్లీస్ట్ టూ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ స్టాక్స్ అనమాట ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తాయి కానీ ఇప్పుడు లిటరలీ అట్ ది బెస్ట్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ లాగా ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తాను కాబట్టి రిస్క్ రివార్డ్ ఇంకా ఫేవరబుల్ గా ఉందంటే కనుక అప్పుడు లేదు అని చెప్పేసి కూడా క్లియర్లీ తెలిసిపోతాను మనకి కాబట్టి ఓవరాల్ గా అనమాట మార్కెట్ నేను అనుకోవటం ఏదైతే కనుక ఈ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ నుంచి నిలబెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తుందో అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అవడానికి అటెంప్ట్ చేస్తుందో దానిపై నిలబడిన తర్వాత అది కూడా కంక్లూజివ్ గా నిలబడితేనే ఫ్రెష్ పొజిషన్స్ తీసుకోమని చెప్తాను అదర్వైజ్ అవాయిడబుల్ అని చెప్పేసి కాస్త సైడ్ లైన్స్ లో వెయిట్ అండ్ వాచ్ అటిట్యూడ్ తోటి ఉన్నా కూడా నష్టం లేదు మేబీ కొన్ని ఇండెక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ స్టాక్స్ అనమాట లైక్ గవర్నమెంట్ విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ తీసేస్తుంది అని అంటున్నారు తీసేస్తే ఓఎన్జిసి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లాంటివి మార్కెట్ ని మూవ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అదేవిధంగా కొన్ని పిఎస్యూ స్టాక్స్ లో అనమాట షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చే సూచనలు అయితే క్లియర్లీ కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మామూలు పెర్ఫార్మెన్స్ అని కాకుండా ఓవరాల్ గా ఆల్ ఇండస్ట్రీ అట్మాస్ఫియర్ ని బట్టి ప్రైస్ హైక్స్ కూడా కపుల్ ఆఫ్ పిఎస్యూస్ అనమాట చేయటం మనం చూసిన ఎన్ఎండిసి దాదాపు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వరకు కూడా ప్రైజెస్ సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ పెంచడం చూసాం ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఇంత లార్జ్ ప్రైస్ హైక్స్ కూడా ఇస్తున్నారు కాబట్టి మేబీ నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ లో ఎన్ఎండిసి కెన్ ర్యాలీ మైల్డ్లీ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట ఈ ఇండస్ట్రీ స్పెసిఫిక్ న్యూస్ లోనే మళ్ళీ చూస్తే రైస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పైన రిస్ట్రిక్షన్స్ చాలా వరకు తీసేయటం చూసాం ఆ తీసేయటం డెఫినెట్లీ లిమిటెడ్ గా అగ్రి కంపెనీస్ అనమాట ఏ అయితే రైస్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకే బెనిఫిట్ ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలి అయితే ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్ లో లెగ్ బై మేబీ నిన్న జీ దీపక్ ఫెర్టిలైజర్ లో లార్జ్ మూవ్ చూసాం ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మూవ్ చూసాం అహెడ్ ఆఫ్ రబీ సీజన్ అనమాట మేబీ ఏదన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా గవర్నమెంట్ లో అదర్వైజ్ దిస్ వాస్ ఓన్లీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్ అనేది కూడా చూడాలన్నమాట బట్ అదర్వైజ్ ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్ కూడా కాస్త ఇక్కడ నుంచి రికవర్ అయ్యే స్టేజ్ అయితే కనిపిస్తుంది అగ్రి అండ్ ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్ అనమాట అండ్ మిగతా సెక్టర్స్ లో అనమాట స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యూనే ఎక్కువగా తీసుకోమని చెప్పేసి కూడా అంటాం అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ క్లియర్ కట్ గా అనమాట ఏదైతే మనం రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నామో అనమాట ఎక్కువగా కాల్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర పైల పై ఉన్నాయి కాబట్టి దానిపైన కన్క్లూజివ్ గా నిలబడితేనే ఎందుకంటే దాని తర్వాత స్ట్రేట్ అవే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన స్టెబిలిటీ కనిపిస్తే మేబీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ బిఫోర్ సెటిల్మెంట్ ఒక ర్యాలీ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది నేను అనుకోవటం బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ ఫర్ మార్కెట్ అనమాట దివాళి దివాళికి ముందు ఎంత అండర్ కరెంట్ బెరిష్ గా ఉంచుతారా అనేది కూడా కొంచెం అనుమానం అనమాట జనరలీ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ అన్న తీసుకురావాలని చెప్పేసి నేను అనుకోవటం కాస్త ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ సెలెక్ట్ లార్జ్ ప్లేయర్స్ కానీ మార్కెట్ లో కూడా కాస్త బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట చూపించే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీనే కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను బ్యాంక్ నిఫ్టీనే మార్కెట్ ని సపోర్ట్ చేసి పైకి తీసుకెళ్లాలన్నమాట ఫుట్ కాల్ రేషియో రోజు చెప్తానే ఉన్నాం నిన్న కూడా ఇంకా పాయింట్ ఎయిట్ కిందే ఉంది అనమాట పాయింట్ సెవెన్ నైన్ దగ్గర ఉంది మార్జినల్లీ పెరిగింది పాయింట్ సెవెన్ త్రీ దగ్గర దాకా వచ్చానమాట పాయింట్ సెవెన్ నైన్ కి బట్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతేనే కాస్త కవరింగ్ పెరుగుతున్నట్టు అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలి వొలటిలిటీ ఇండెక్స్ మాత్రం టూ వీక్ హైక్ రీచ్ అయిపోయింది వన్ దాదాపు ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ పైన
సిమెంట్స్ ఐటీసీలు ఐటీసీ రిజల్ట్స్ కూడా ఇవాళ చూడాలి హెచ్ఓఎల్ రిజల్ట్స్ మనం చూసామన్నమాట డిమాండ్ సబ్డ్యూడ్ గా ఉందని చెప్పేసి అని కాబట్టి లార్జ్ ఎఫ్ఎంసీజీ ప్లేయర్స్ లో ఐటీసీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా ఇవాళ కీలకం అవుతుంది అనమాట మార్కెట్ మూవ్ కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ అవుతుందని చెప్పేసి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ మార్కెట్ మార్జినల్లీ పాజిటివ్ ఓపెన్ అయినా కూడా నిలదొక్కుకోగలుగుతుందా ఇంట్రా డే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైకి వెళ్ళి నిలబడితేనే స్ట్రెంగ్త్ వస్తుందని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి ఎందుకంటే కన్సిస్టెంట్ గా రూపీ వీక్ గానే ఉంటుంది మల్టిపుల్ డేస్ అనమాట హిస్టారికల్ లోస్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఇంకోటి అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే లాస్ట్ వీక్ అవుట్ ఫ్లో ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎంత అయిందంటే హైయెస్ట్ ఇన్ రీసెంట్ మంత్స్ మోర్ దాన్ టెన్ అండ్ హాఫ్ బిలియన్స్ అనమాట అయ్యింది మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ఈ ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ వల్లనే అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవచ్చు అనమాట కాస్త రియల్ గా క్యాష్ తీసుకెళ్లిపోతున్నారా ఇండియా నుంచి కూడా అని చెప్పేసి అని అనుమానాలు వస్తున్నాయి ఎఫ్ఐ నెట్ షార్ట్స్ మాత్రం పెరుగుతానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ సెవెన్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి కాస్ట్ అనమాట అట్మోస్ట్ ఉంది డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సపోర్ట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది అనేది ఇంకా చూడాలన్నమాట నిన్న కూడా దాదాపు ఎఫ్ఐఎస్ నాలుగు వేల కోట్లు అమ్మితే ఇలా ఆరు వేల కోట్ల కొంటాం కూడా చూసాం మనం ఓవరాల్ గా అండర్ కరెంట్ వీకెష్ గా ఉంది అది ఇంప్రూవ్ అయ్యే వరకు మాత్రం పెద్ద ట్రేడ్స్ చేయటం అయితే మాత్రం చేయొద్దంట నేను బాటమ్ ఫిషింగ్ అటెంప్ట్ చేస్తే కూడా స్మాల్ ట్రేడ్స్ అటెంప్ట్ చేయమనంటాను అండ్ డెఫినెట్లీ రిపీటెడ్ గా చెప్తాను రిజల్ట్ సీజన్ కాబట్టి స్టాక్ పికింగ్ కి కూడా అనువైన టైము మంచి రిజల్ట్స్ వస్తే స్టాక్స్ ఈ మార్కెట్ లో కూడా పెరుగుతున్నాయి ఇటు మార్కెట్ రివార్డ్ కూడా చేస్తుంది అది అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి కాబట్టి స్టిక్ టు క్వాలిటీ స్టాక్స్ అనమాట ఇది వరకు రిపీటెడ్ గా చెప్తా ఉంటే నేను అందరూ ఆ అది పాత కాలం తీరి అండి ఇప్పుడు ఎందుకు చూస్తున్నారు అని చెప్పేసి అని అన్నారు ఏది పిఈ రేషియోస్ ఇవాళ ఒక పేపర్ లో పిఈ రేషియోస్ చూస్తే కనుక ఎక్కడి నుంచి అక్కడి పడిని పిఎస్యూసీ అనమాట క్లియర్ గా ఎకనామిక్ టైమ్స్ లోనే చూపించడం జరిగింది కొచ్చిన్ రిఫైనరీ ఎయిటీ ఐదు కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ ఎయిటీ త్రీ పిఈ ఉండేది ఫార్టీ త్రీకి వచ్చేసింది అదేవిధంగా అనమాట హట్కో థర్టీ ఉండేది పద్నాలుగు వచ్చే పదిహేడుకి వచ్చేసింది ఇట్లా రకరకాలుగా సెవెంటీ ఫైవ్ పిఈ ఉన్న గార్డెన్ రీచ్ ఇప్పుడు బిలో ఫిఫ్టీ అనమాట ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్కి వచ్చేసింది ఇట్లా చాలా వరకు ఏదైతే కనుక బిఎస్యూస్ లో ఇరేషనల్ ఎగ్జూబరెన్స్ అనే వాడు వాడతాం ఆ ఎగ్జూబరెన్స్ ఏదైతే వచ్చిందో ఇప్పుడు అది ఆ ఎగ్జూబరెన్స్ పోయి రియాలిటీకి వచ్చారు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ కూడా పిఎస్యు స్టాక్స్ లో లో పిఈ స్టాక్స్ లో దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి అని గుర్తుంచుకోవాలి లైక్ వన్ స్టాక్ ఆయిల్ ఇప్పుడు బిలో ట్వంటీ పిఈకి వచ్చేసింది నైన్టీన్ పిఈ అనమాట అదే విధంగా డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్ సమ్ పాయింట్ కావచ్చు షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ బిలో ఫోర్టీన్ థర్టీన్ పిఈకి వచ్చేసింది కాబట్టి స్టాక్ పికింగ్ కాస్త మీడియం టర్మ్ వ్యూ తోటి నాట్ ఫర్ ఎనీ షార్ట్ టర్మ్ అనమాట తీసుకోవాలంటే అలాంటి స్టాక్స్ లో స్టాక్ పికింగ్ చేయొచ్చు అని కూడా చెప్పేసి సజెస్ట్ చేస్తాం ఓకే సో ప్రైస్ తగ్గుతున్నప్పుడు పిఈ తగ్గుతుంది ప్రైస్ పెరుగుతున్నప్పుడు పిఈ పెరుగుతుంది క్వైట్ న్యాచురల్ సరే ఓకే నా రిజల్ట్ సీజన్లో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం పెరుమల్ ఫార్మా మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేశారు ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ ఎంత మాత్రం ఎక్కడ వంక పెట్టడానికి వీల్లేదు ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి ఎయిటీన్ పర్సెంట్కి పెరిగాయి క్యాష్ ఫ్లోస్ పెరిగాయి పాజిటివ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ చూస్తున్నాం అలాగే యాసిడియం హెల్త్ కేర్ ఇది కూడా చాలా చక్కగా మంచి రిజల్ట్ సాలిడ్ క్యూటూను ప్రెగ్నెన్సీ చూస్తున్నాం అలాగే డైరీ కంపెనీస్ రెండు మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి చెందినవి హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ అండ్ దొడ్లా డైరీ రెండు మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాయి కాకపోతే హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఆల్రెడీ మంచి రిజల్ట్ వస్తుందని డిస్కౌంట్ చేశారు కాబట్టి కాకపోతే క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ అంత గ్రోత్ లేదు హెరిటేజ్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ తగ్గింది ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ క్యూన్లో సెవెంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ ఉంటే క్యూటూలో సిక్స్టీ సెవెన్ క్రోర్స్కి తగ్గింది కాబట్టి క్వార్టర్లీ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ పెర్ఫార్మెన్స్ డిసప్పాయింట్ చేసింది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బాగుంది దొడ్లా డైరీ మార్జిన్ ప్రెషర్ ఉంది కానీ ప్రాఫిట్స్ చక్కగా ఇక్కడ కూడా అంతే ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ క్యూన్తో పోలిస్తే కొద్దిగా తగ్గింది మార్జినల్గా ఒక టూ క్రోర్స్ తగ్గడం చూస్తున్నాం అలాగే గోడ్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది నాకు అంటున్నాం మనం మెజారిటీ ఆఫ్ ది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మంచి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి కంపేర్ టు ది లార్జ్ క్యాప్స్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ టీవీఎస్ మోటార్స్ బిలో ఎస్టిమేట్స్ వచ్చాయి నెంబర్స్ ఇలా మనకు రిజల్ట్ సీజన్ అనేది కొనసాగుతోంది దిల్
మనకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ టు వాచ్ వ్యారీ ఎనర్జీస్ దీపక్ బిల్డర్స్ మరొక ఐపీఓ ఇది కూడా ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది లాస్ట్ డే నిన్న చాలా మంచి సబ్స్క్రిప్షన్ దీపక్ బిల్డర్స్ కూడా లభించడం చూస్తున్నాం రామకృష్ణ గారు ఏమిటి ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి ఇవాళ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంటుంది అవునండి ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ కొంత హాల్ట్ వచ్చింది సమ్ డిస్టర్బెన్స్ ఏదో ఉంది జూమ్ కనెక్షన్ లో కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్స్ ని తీసుకుందాం హలో హలో ఫిఫ్ సీడర్ కర్నూల్ సార్ అడగండి సీడర్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యు గుడ్ మార్నింగ్ సుపెక్స్ లిమిటెడ్ డ్రీమ్స్ బ్లాక్స్ ఫిలిప్స్ కార్బన్ బ్లాక్ లాంగ్ టర్మ్ వన్ ఇయర్ కి బై చేయాలి అనుకున్నాను సార్ వన్ ఇయర్ కోసం కొందాం అనుకుంటున్నారు సుబెక్స్ డ్రీమ్ ఫోక్స్ పిసిబి ఓకే డ్రీమ్ ఫోక్ ఫిలిప్స్ కార్బన్ బ్లాక్ ఓకే ఓకే కుటుంబరావు కొనుక్కోవచ్చాయి మూడు సుబెక్స్ డ్రీమ్ ఫోక్స్ పిసిబిఎల్ సుబెక్స్ అయితే వద్దని చెప్తానండి ఎందుకంటే క్యూ డీస్ పెట్టలేటు బెట్టు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ టర్న్ అరౌండ్ అని చెప్పేసి అంటారు లాస్ట్ టైం టర్న్ అరౌండ్ అని చెప్పేసి ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు తీసుకెళ్తాం అక్కడి నుంచి ఫిజిల్ అవుట్ అయ్యి సగానికి సగం పడి లోస్ దగ్గర ఉంది యాస్ ఆఫ్ నో అన్ లెస్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ విత్ టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వద్దు అని చెప్పేసి అని అంటాను డ్రీమ్ ఫోక్స్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ నీచ్ సెగ్మెంట్ స్టాక్ కానీ మనం చూస్తాం అనమాట ఇలాంటి స్టాక్స్ అనమాట ఏదైతే ఐపీఓ డిస్టింగ్ టైం అప్పుడు అనమాట వచ్చే యాక్టివిటీ సస్టైన్ కాక తగ్గితే ఆ తర్వాత రికవరీ అవడం కూడా చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది అన్లెస్ పెర్ఫార్మెన్స్ జస్టిఫై చేస్తే డ్రీమ్ ఫోక్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే జస్టిఫై కాలేదు ఎవరికైతే కనుక కాబట్టి రిజల్ట్స్ చూసి ఆ తర్వాతే బై చేయమని చెప్పేసి అంటాను ఇదే మాత్రం డ్రీమ్ ఫోక్స్ కూడా వెయిట్ అండ్ వాచ్ అంటాను కొనొద్దు అని చెప్పేసి అయితే అప్పుడే అన్ను బట్ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్ హోల్డ్స్ ద కీ అనమాట అందులో ఇటు పిసిబిఎల్ మాత్రం ఫిలిప్స్ కార్బన్ బ్లాక్ మాత్రం పైకి వెళ్ళి ఫైవ్ ఎయిటీ దగ్గర నుంచి కరెక్ట్ అవడం కూడా చూసాం అనమాట ఇప్పుడు దాదాపు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ దాకా వచ్చేసింది బట్ ఇట్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఇట్ లుక్స్ గుడ్ అనమాట ఇక్కడి నుంచి స్లోగా మళ్ళీ ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చు ఈ మూడు స్టాక్స్ లో దిస్ ఈస్ ఎ బెటర్ బెట్ అని అంటాను అరౌండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రేంజ్ లో అనమాట ఎక్యుములేట్ చేయమంటారు హలో మార్నింగ్ అండి ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇందులో టెన్ లాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు ఓవరాల్ గా మీ పోర్ట్ఫోలియో సైజ్ ఎంత థర్టీ లాక్స్ ఉంది థర్టీ లాక్స్ మీ పోర్ట్ఫోలియో సైజ్ అయినప్పుడు ఒకటే స్టాక్ కి అది గొప్ప కంపెనీ అయినా వేటెక్ బాబాగ్ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ కంపెనీ అందులో సందేహం లేదు కానీ ఒకటే స్టాక్ కి అంత వెయిటేజ్ ఇవ్వకూడదు అది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ దాన్ని గుర్తుంచుకోండి మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారండి సరే మీరు తర్వాత సంగతి కానీ ముందైతే ప్రాథమిక సూత్రం ఇది కుటుంబరావు వియటెక్ బాబాగ్ ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా రిజల్ట్ వచ్చిందా ఎలా ఉంది రిజల్ట్ ఈ లెవెల్లో అయితే వద్దంటారండి ఇంకా రిజల్ట్ రాలేదు రిజల్ట్ అనమాట ఎనీ టైమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అనమాట అయితే లాస్ట్ క్వార్టర్ యాక్చువల్ గా వీక్ రిజల్ట్ ఉన్నా కూడా అనమాట అక్కడి నుంచి స్టాక్ పెరిగింది ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ గా ఆర్డర్ బుక్ బూస్ట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు అలా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా మోర్ అండ్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ పెడుతుంది కాబట్టి స్టాక్ నెంబర్ వన్ కాబట్టి అందులో నెంబర్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ వైజ్ కూడా హైయెస్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు ర్యాలీ అవటం కూడా చూసాం అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ మనం అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా చెప్పాం స్ట్రాంగ్ గా అదే టైం అప్పుడు రాకేష్ జుజన్వాలా గారు చనిపోవటానికి ముందు కొన్న లాస్ట్ బిగ్ స్టాక్ ఈస్ విఏటెక్ బాబా చాలా మంది మర్చిపోయారు అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు కనమాట ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ టెన్ లిటరలీ ఎయిట్ బ్యాగర్ సెవెన్ బ్యాగర్ అయిపోయింది అనమాట ఈ లెవెల్స్ లో మాత్రం నేను అనుకోవటం కాస్త కాషియస్ గా ఉండాలి ఐ వుడ్ బై ఓన్లీ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ అప్పుడు కనుక ఉన్న కరెక్షన్ వచ్చి క్లోజర్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అట్లా వస్తే కనుక అప్పుడు నుంచి ఎక్యుములేట్ చేయటం మొదలు పెడతాం ఈ కంపెనీ ప్రపంచంలోనే మూడవ అతిపెద్ద ప్రైవేట్ వాటర్ ఆపరేటర్ అంటే ఈ వాటర్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కావచ్చు ఇతర వాటర్ సొల్యూషన్స్ అన్నీ అందించడంలో రివర్స్ ఆస్మాసిస్ లాంటి అంశాల దగ్గర నుంచి వాటర్లో ఉన్న అన్ని సెగ్మెంట్స్లోనే ఈ కంపెనీ ఉంది పియోటెక్ బాబాగ్ సో మంచి కంపెనీ
ఓకే అండి ఇందాక కట్ అయిపోయింది సో ఓవరాల్ గా మనం చూస్తే మార్కెట్స్ బ్రాడర్ గా బ్రాడర్ మార్కెట్స్ కొంత వీక్ గా నిన్న క్లోజ్ అయినప్పటికీ ఓవరాల్ గా స్మాల్ ఇండెక్స్ లు అంటే మిడ్ క్యాప్ స్మా స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్సెస్ మాత్రం బాగానే పెరిగినాయి బ్రెత్ కూడా బాగుంది ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అడ్వాన్సెస్ టెన్ థర్టీ నైన్ డిక్లైన్స్ చూసాము సో ఓవరాల్ గా ఎక్కువ పాకెట్స్ లో బయింగ్ జరిగిందని అర్థం అవుతుంది అట్లాగే కొన్ని కొన్ని స్ట్రైక్స్ లో పర్టికులర్ గా మంత్ అండ్ ఎక్స్పైరీ పుట్ ఆప్షన్ స్ట్రైక్స్ లో కొంత రైటింగ్ జరిగినట్టు అర్థం అవుతుందండి ఎంత మనీ ఆప్షన్స్ లో సో ఏంటంటే మార్కెట్స్ కొంత ఇక్కడ నుంచి రెస్ ఇక్కడ నుంచి బ్రే బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ ఒక చిన్న పుల్ బ్యాక్ పైకి వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో ఈ రోజు కనుక మార్కెట్స్ ఈ రోజు ఇచ్చిన మనం రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ వన్ టూ దాటి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కనుక మార్కెట్ సర్వైవ్ అయితే అక్కడ నుంచి లాంగ్ పొజిషన్స్ ట్రై చేయొచ్చండి సో ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టార్గెట్ గా పెట్టుకోవచ్చు సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్టిల్ ఇంకా ట్వంటీ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజెస్ కింద ఉంది ట్రేడ్ అవుతుంది కాకపోతే కొంత రిలీఫ్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డిఎంఏ ఇంకా బ్రేక్ కాలేదు సో అరౌండ్ సేమ్ పాయింట్ దగ్గర హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కొంత రిలేటివ్ గా స్ట్రెంత్ కనిపిస్తుంది అండి నిఫ్టీ కంటే మనం గత కొన్ని సెషన్స్ చెప్పుకున్నది సో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పరంగా చూస్తే ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ కాల్ అనేది హైయెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అట్లాగే ఫిఫ్టీ వన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది ఎక్కువ రైటింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది పుట్ సైడ్ చూస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎక్కువ రైటింగ్ కనిపిస్తుంది సో మేబీ ఇక్కడ నుంచి మేబీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కొంత ఫర్దర్ వీక్నెస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది నిఫ్టీ రిలేటివ్ గా బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది అండి సో ఓవరాల్ గా చూస్తే వాలిటిలిటీ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అండి ఇంట్రా డేలో చాలా సీరియస్ వాలిటిలిటీ కనిపిస్తుంది సో ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ అన్ని స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ తో ట్రేడ్ చేయమని చెప్తాను ఓకే కొన్ని స్టాక్స్ ఎంత వీక్ మార్కెట్ లో అయినా చాలా స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి కొన్ని ఎంత గొప్ప మార్కెట్ లో అయినా వీక్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి ప్రతి మార్కెట్ లోనే ఇవి జరిగే పరిణామాలే నిన్న సీన్స్ ఎస్ టెక్నాలజీస్ మనం ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ బ్యాక్ మాట్లాడుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ పన్నెండు ఇరవై రెండు పాయింట్లు నష్టంతో ముగిసింది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో నిఫ్టీ అలాగే సెన్సెక్స్ ఒక పదహారు పాయింట్ల లాభం నిఫ్టీ బ్యాంకులో ముప్పై మూడు పాయింట్ల లాభం చూస్తున్నాం సో ఫ్లాట్ టు కొద్దిగా చిన్న మూవ్మెంట్సే మనం ఓపెనింగ్లో చూసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ నమస్తే సార్ వసంత్ గారు నేను గోపీకృష్ణ అండి వల్లభాపురం నుంచి గోపీకృష్ణ వల్లభాపురం నుంచి సార్ అడగండి అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి మీకు కుటుంబరావు గారికి రామకృష్ణ గారికి గుడ్ మార్నింగ్ మీకు కూడా చెప్పండి సార్ ఇది డిఫ్యూషన్ ఇంజనీర్ చేయను సోనాం అని రెండు స్టాక్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నా సార్ ఏదండి ఫస్ట్ స్టాక్ ఏదన్నారు డిఫ్యూషన్ ఇంజనీర్ డిఫ్యూషన్ అది ఒక టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను సార్ నిన్న మొన్న ఇవాళ ఆల్రెడీ టెన్ పర్సెంట్ పడింది సార్ హోల్ చేస్తా చూపిస్తాం <coughs> జరిగింది <coughs> అక్కడ నుంచి వన్ సైడ్ గా కాస్త తగ్గుతా ఉంది అనమాట ఆల్రెడీ డౌన్ సర్క్యూట్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది నేను అనుకుంటాం రిజల్ట్స్ అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ వచ్చే వరకు ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఎంటర్ కాకూడదండి అది ఎప్పుడైనా సరే రిస్క్ ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఐపీఓ హైక్ అప్పుడు అనమాట లిస్టింగ్స్ అనమాట ప్రీమియం లిస్టింగ్స్ వచ్చినా కూడా ఇది సస్టైన్ అవ్వట్లేదు అయితే రిజల్ట్ ఇవాళే ఉంది ఈ కంపెనీ ఇవాళ రిజల్ట్ డిసప్పాయింటింగ్ ఉంటే కనుక మేబీ వన్ వీక్ వరకు సర్క్యూట్ కూడా రిలీజ్ కాకపోవచ్చు బట్ రిజల్ట్ కాస్త బెటర్ గా ఉంటేనే వన్స్ సర్క్యూట్ ఓపెన్ అయితే మేబీ హీ షుడ్ టేక్ ఇట్ యాస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు సెల్ బిట్వీన్ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఫార్టీ అని చెప్పేసి కూడా ఉంటాం ఇవాళ రిజల్ట్ ఉంది చూడమంటాం ఈ సోనం అనేది వాచీలు క్లాక్స్ తయారు చేస్తుంది క్లాక్స్ నాట్ వాచెస్ క్లాక్స్ అంటే మనం గోడ గడియారాలు అలారం క్లాక్స్ ఇలాంటివి ఫ్యాషనబుల్ క్లాక్స్ అనమాట ఈ పెండ్యులం క్లాక్స్ ఆఫీస్ క్లాక్స్ ఇలాంటివి ఏమీ స్ట్రెంగ్త్ అయితే ఏం లేదండి బయటకు వచ్చేయండి ఇలాంటి కంపెనీల్లోంచి మీరు తక్షణమే బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు మనకి వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్గా చక్కగా మంచి చౌక ధరలో
నమస్తే సార్ నా పేరు కుమార్ బెంగళూరు నుంచి నమస్తే అండి అడగండి నేను సంవత్ సెషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను సార్ సెషన్ ఎప్పుడు ప్యానలిస్ట్ ఎవరెవరు వస్తున్నారు నేను ఉన్న పొజిషన్ మొత్తం ఎగ్జిట్ అయ్యి డబ్బులు చేతిలో పెట్టి కూర్చున్నాను సో సెషన్ కోసం క్యూరియస్ గా వెయిట్ చేస్తున్నాను సంవత్ ట్వంటీ ఎయిటీ వన్ అవును సార్ ఒకటో తారీఖు అండి ఇన్ఫాక్ట్ మనకేమో దీపావళి ముప్పై ఏడో తారీఖు అంటున్నారు కానీ ఎక్స్చేంజెస్లో మూరత్ ట్రేడింగ్ ఒకటో తేదీ నవంబర్ ఒకటో తేదీ నిర్వహించబోతున్నారు కాబట్టి ఒకటో తేదీ ఎప్పటిలాగానే సాయంత్రం ఐదున్నర నుంచి మూరత్ స్పెషల్ లైవ్ సెషన్ ఉంటుంది ఇందులో మన అభిమాన అనలిస్టులు అందరూ కుటుంబరావు గారు రామకృష్ణ గారు క్రాంతి గారు రాజేష్ పాల్వే గారు నలుగురు జాయిన్ అవుతారు సో వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను కూడా ఎటువంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు ఎటువంటి ప్రెడిక్షన్స్ ఇస్తారు ఈ అంశాల గురించి అందరిలోగానే నేను కూడా ఎదురు చూస్తున్నాను తప్పకుండా వాచ్ చేయండి ఆ రోజున మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి వసంత్ గారు నమస్తే అండి అడగండి లో ఉన్నాయి సార్ ఇంకోటి మహాబ్యాంక్ సార్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ షేర్స్ రామకృష్ణ గారు ఎస్ఏవిఎన్ టెక్నికల్ గా ఎలా ఉంది టెక్నికల్ గా ఈ మధ్య కన్సల్టేషన్ తర్వాత కొంత ఫాల్ చూసామండి నిన్న ఒక పిన్ బార్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ చార్ట్స్ లో కనిపిస్తుంది మేబీ సపోర్ట్స్ ఏమన్నా తీసుకోవచ్చు అనిపిస్తుంది అండి ఈ ప్రైస్ పాయింట్ దగ్గర సో కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ వ్యూలో హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి స్టాక్ ని లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయమంటారు ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ ఈ రేట్ లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే కుటుంబరావు బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర పరిస్థితి ఏంటి బై చేయమంటారండి ఎందుకంటే సిక్స్టీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసల్లోని క్యూఐపి కూడా అయిందనమాట మంచి రెస్పాన్స్ తో ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అయ్యి అయింది ఆ తర్వాత ఎలాంగ్ విత్ ఆల్ అదర్ స్టాక్స్ తగ్గింది పిఎస్యు బ్యాంక్స్ మిగతా లైక్ పిఎన్బి కెనరా అన్ని కూడా ఎట్లా తగ్గింది ఇది కూడా తగ్గింది అనమాట ఇట్ ఈస్ నవెట్ అండ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ పిఈ కూడా ఇట్స్ ఎ గుడ్ వర్కింగ్ బ్యాంక్ రిజల్ట్ వైజ్ కూడా చూస్తే ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ పైన జంప్ వచ్చిన స్టాక్ అనమాట ఇది ప్రాఫిట్ వైజ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కూడా అనమాట కాబట్టి డెఫినెట్లీ బై అంటారు ఓకే రాధారెడ్డి మెయిల్ పంపించారు నాటస్ బర్త్డే ఉందంట టెన్త్ బర్త్డే వన్ టు టూ ఇయర్స్ కోసం ఒక మంచి స్టాక్ ఏదైనా చెప్పండి వన్ టు టూ ఇయర్స్ కాదండి పదేళ్ళే కదా కనీసం ఒక ఐదు నుంచి పదేళ్ల వ్యవధి పెట్టుకొని నిఫ్టీ ఈటీఎఫ్ కొనండి పెద్దగా మీరు దాని గురించి ఇంకా ఓ ట్రాక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ సిఏజిఆర్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ కనుక మీరు హోల్డ్ చేయగలిగితే ఆ అమ్మాయికి ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి అప్పటికి హయ్యర్ స్టడీస్ కోసం దేనికోసం ఒక దానికి పనికి వస్తుంది కుటుంబరావు ఇంకేమైనా డిఫరెంట్గా చెప్తారా మీరు లేదండి డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే వాళ్ళకి సేవింగ్స్ మంత్లీ ఎంత ఉందో చూసుకున్నా అనమాట దాన్ని బట్టి బాబు పేరు పైన సిప్ మోడ్లో అనమాట కంటిన్యూస్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము అని ఎట్లా యా సో ప్యాసివ్గా ఉండాలనుకుంటే నిఫ్టీ ఈటీఎఫ్ లేదనుకుంటే అప్పుడు స్టాక్స్ జోలికి వెళ్ళచ్చు ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి ముప్పై ఐదు పాయింట్ లాభం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో అలాగే సెన్సెక్స్లో నూట నలభై పాయింట్ లాభం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో నూట డెబ్బై నూట ఎనభై పాయింట్ లాభం కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా పాజిటివ్గానే ఓపెన్ అయింది కానీ కంపేర్డ్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండర్ పెర్ఫార్మెన్సే కనిపిస్తుంది ఓకే అలాగే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఐటీ స్టాక్స్లో కొద్దిగా సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది బట్ ఫార్మా స్టాక్స్లో ఫార్మా ఇండెక్స్ మనకు లాభాలతో కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెసెస్ కొంత సబ్జ్యూడ్గా ఉన్నాయని చెప్పాలి మెటల్స్ మెటల్ ఇండెక్స్ నష్టాలతో ఉంది ఎఫ్ఎంసీజీ నష్టాల్లో కనిపిస్తుంది ఎఫ్ఎంసీజీ ఇండెక్స్ అలాగే స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా మనం మూవ్స్ ఒకసారి చూద్దాం జొమాటో పెరిగింది ఐ థింక్ జొమాటో ఈజ్ అప్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆల్కేమ్ ల్యాబ్స్ యునైటెడ్ బ్రివరీస్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ టైటన్ హెచ్పిసిఎల్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ గ్లాక్సో స్మిత్ క్లైన్ ఇలాంటి వాటిలో పాజిటివ్ మూవ్స్ చూస్తున్నాం సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ ఒక ఎక్విజిషన్ అనౌన్స్ చేశారు వీళ్ళు ఎస్కార్ట్స్ క్యూబుటోకి సంబంధించిన ఒక డివిజన్ని వీళ్ళు కొనుగోలు చేస్తున్నారు దాంతో స్టాక్ ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది బట్ ఎస్కార్ట్స్ క్యూబట 
స్టాక్ మాత్రం ఫోర్ పర్సెంట్ డౌన్ సో ఇది మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి మిడ్ క్యాప్ మూవ్స్ లూజర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ నష్టపోయింది వన్ పర్సెంట్ గార్డెన్ రీచ్ కో ఫోర్జ్ జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ పవర్ ఫైనాన్స్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్వల్ప నష్టాలు ఇవన్నీ టాటా మోటార్స్ కేఎస్పి పంప్స్ బోరోసిల్ రెన్యూబుల్స్ బ్రిటానియా మెట్రో బ్రాండ్స్ ఇలా మనకు నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి సో పెద్దగా మూవ్స్ ఏమి లేవు గొప్ప మూవ్స్ ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోదగినటువంటి స్టాక్స్ అంతగా ఇవాళ కనపడటం లేదు సోనా బీఎల్డబ్ల్యూనే ఒక సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగి కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో రామకృష్ణ గారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ స్టాక్ ట్రై చేయొచ్చండి మనం షార్ట్ టర్మ్ టు లాంగ్ టర్మ్ ఈ స్టాక్ లో మళ్ళీ స్ట్రెంత్ కనిపిస్తుంది అలాగే రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి అన్ని ఈ స్టాక్ లో మంచి ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుందండి మనం ఈ లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ లో చూస్తే ఒక మంచి హైయర్ లో ఫామ్ చేసుకుంటా స్టాక్ పై వెళ్తుంది వన్స్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయితే షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ లో మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఈ స్టాక్ లో లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోండి ఓకే పిరమల్ ఫార్మా కూడా పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయింది త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుంది వాల్యూమ్స్ గ్రోత్ అనేది చాలా తక్కువగా నమోదు కావటం రైట్ ఇక మిల్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం కేబిఎస్ రాజు ఆయన అరవై లక్షలు హోల్డ్ చేస్తున్నారు పోర్ట్ఫోలియో టు రికమెండ్ టెన్ స్టాక్స్ ఫర్ టెన్ ల్యాక్స్ అట చూద్దాం మనం ఎలాగూ సంవత్ ట్వంటీ ఎయిటీ వన్ ఫస్ట్ నవంబర్ రోజున కొన్ని డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి వాటిలో నుంచి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి వెయిట్ చేయండి మార్కెట్స్ కూడా సబ్జ్యూడ్గానే ఉన్నాయి కాబట్టి హడావడం ఏమి లేదు చంద్రశేఖర్ రాజు థౌజండ్ షేర్స్ జేఎంఆర్ పవర్ అండ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రా కొన్నారు నూట యాభై రూపాయల్లో స్టాక్ ప్రైస్ ఈ మధ్య తగ్గుతోంది ఇన్ లైన్ విత్ అదర్ మిడ్ క్యాప్ ఓవరాల్ మార్కెట్ అండి అంతేగాని ఇందులో ఏమి నెగిటివ్ ఉందని నేను అనుకోను ఇప్పుడు మరో హోల్డ్ చేయొచ్చా జేఎంఆర్ పవర్ హోల్డ్ చేయొచ్చండి నెగిటివ్ లేదండి ఎందుకంటే ఈవెన్ స్మార్ట్ మెట్ర డివిజన్ లో కూడా దీస్ పీపుల్ హెవ్ లార్జ్ ఆర్డర్ బుక్ అనమాట ఈ లైన్ విత్ మార్కెట్ కరెక్ట్ అయిందంటే సౌజన్య అడుగుతున్నారు అవాంటెల్ నూట పది రూపాయల్లో కొన్నారు ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా కొన్నారు రెండు వందల రూపాయల్లో ఇవి ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఇప్పుడు తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి స్లోగా ఇప్పుడు ఫ్రెష్ బయింగ్ రెండింటిలో కూడా మొదలు పెడతామంటానండి స్లోగా చేయమంటాను ఎందుకంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ వస్తే సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ అవాంటెల్ అయితే రాలేదు ఇప్పటికి స్టాక్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దగ్గర అక్కడ ఉందనమాట ఎందుకంటే ప్యాటర్న్ ఫుల్ వన్ ఇయర్ ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక స్టాక్ కి మేజర్ సపోర్ట్ అరౌండ్ ఈ రేంజ్ దగ్గరే ఉంది అరౌండ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ దగ్గర ఇక్కడ అనమాట స్లోగా అక్యుములేట్ చేయమంటా అందుకని ఇక్కడ నుంచి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మెయిల్ పంపించారు ఫోర్టీ హెల్త్ కేర్ యాభై షేర్లు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు కేపీఐటి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు తర్వాత కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ టీడి పవర్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఇలా ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నారు ఇవి ఇంకా యాడ్ చేసుకుంటారట కరెక్షన్ లో చేసుకోవచ్చా నేను చెప్పిన టూ త్రీ స్టాక్స్ అయితే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అండి ఫోర్టీ చూడాలి అనమాట సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అట్లా వెళ్ళి అనమాట ఇప్పుడు ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది మేబీ ఒక సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ వస్తేనే యాడ్ చేయాలి కానీ చేస్ చేసి అయితే యాడ్ చేయొద్దు అంటాను మళ్ళీ ఆ పిరమిడింగ్ లో అనమాట కాస్ట్ పెరగకూడదు పిరమిడింగ్ లో అనమాట స్ట్రెంత్ చూపిస్తున్నప్పుడే చేయాలి కేపీఐటి కొంచెం ఆగండి రిజల్ట్ లో అంత గొప్ప రిజల్ట్ ఏమి రాలేదు బట్ మిగతావి మీరు అడిగిన వాటిలో డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు గీత బ్యాంగ్లూర్ నుంచి జొమాటో ఉన్నాయి టెన్ థౌసండ్ షేర్స్ టూ సిక్స్టీ సెవెన్ లో ఎక్స్చేంజింగ్ సొల్యూషన్స్ వన్ ట్వంటీ త్రీలో రామకృష్ణ గారు జొమాటో హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా టూ సిక్స్టీ సెవెన్ మళ్ళీ ఫండ్ రైజింగ్ అంటుంది కంపెనీ జొమాటో హోల్డ్ చేయొచ్చండి లాంగ్ టర్మ్ లో బాగుంటుంది అలాగే రిజల్ట్స్ కూడా బాగానే వచ్చినాయి సో ఓవరాల్ గా ఈ స్టాక్ లో ఇంకా మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది అండి పైకి వెళ్ళడానికి హోల్డ్ చేయండి కుటుంబ ఎక్స్చేంజింగ్ సొల్యూషన్స్ పరిస్థితి ఏంటి వన్ ట్వంటీ త్రీలో కొన్నారు స్పెక్యులేటివ్ బెట్ అండి రిపీటెడ్ గా చాలా సార్లు చెప్తున్నాం అప్పుడప్పుడు అనమాట కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ కూడా ఉన్న కంపెనీ అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఓన్లీ స్పెక్యులేషన్ కి ఈ గవర్నెన్స్ స్పేస్ లో ఉంది కాస్త వస్తే ఆర్డర్ బుక్ ఉంది లో పీఈ కదా అని చెప్పి చాలా మంది అట్రాక్ట్ అవుతారు బట్ డెఫినెట్లీ వ్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పేసి అన్నట్టు రామలింగ స్వామి కొన్నారు హెచ
కుటుంబరావు హెచ్ఎల్వి ఏమన్నా టర్న్ అరౌండ్ అయ్యి పెర్ఫార్మ్ చేసే అవకాశం ఉందా పూర్లీ అలా డెప్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్రూక్ ఫీల్డ్ ఎసెట్ కింద ఉందండి ఇది అందుకని చెప్పేసి ఆ టర్న్ అరౌండ్ అయినప్పుడే స్టాక్ పెరగాలన్నమాట అయితే ఒకటి వీళ్ళకి సంబంధం లేకుండా వేరేది ఏదైతే కనుక లీలా బ్యాంగ్లూర్ ఏదైతే ఉందో దాని ఐపీఓ ఉంది ఆ ఐపీఓ చూసుకుని అనమాట చాలా మంది స్టాక్ వెనకాల పట్టం మొన్న ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు అనమాట టూ ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్కిట్ స్ట్రెచ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కరెక్ట్ కూడా అవుతుంది సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ ఐపీఓలో వచ్చే డబ్బులకి ఈ కంపెనీ డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ కి సంబంధం లేదు అది గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట కాబట్టి ఈ కంపెనీలో డెట్ ఎట్లా రీస్ట్రక్చర్ అవుతుందని చూడాలి ఇట్స్ ప్యూర్లీ డార్క్ హార్స్ కౌంటర్ అండి రాలీస్ లో బయటకు వచ్చేయండి ఈ కంపెనీలో నుంచి హెచ్ఎల్వి నుంచి శాంతి అడుగుతున్నారు టాటా కన్జ్యూమర్ ఐదు వందల అరవై రూపాయలు ఉన్నాయి స్టాక్ తగ్గుతోంది ప్రైస్ హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదు యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఏమైనా లేదు దీని నుంచి తేజాస్ నెట్వర్క్స్ కి మార్ మారొచ్చా రెండు డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ అండి అందుకని అట్లా కంపారిబుల్ గా చెప్పలేము బట్ టాటా కన్జ్యూమర్ మనం చూసాం హై నుంచి కరెక్ట్ అయ్యి థౌజండ్ దగ్గర సపోర్ట్ అయితే తీసుకుంటాం ఐ వుడ్ హోల్డ్ అండి ఎందుకంటే ఇంత డైవర్సిఫైడ్ కంపెనీ అనమాట అండ్ యూజువల్లీ కొంచెం హైపీ ఉన్నా కూడా రిజల్ట్స్ కాస్త వీకెష్ గా ఉన్నాయని చెప్పేసి అని అనమాట స్టాక్ తగ్గటం చూసాం కానీ అర్నింగ్స్ కాల్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ తర్వాత అనమాట ఏదైతే కనుక అప్లోడ్ అయిందో చూసిన దగ్గర నుంచి అనమాట స్టాక్ లో కాస్త నిలకడగా ఉంటుంది స్టాక్ ఐ వుడ్ హోల్డ్ టు టాటా కన్జ్యూమర్ ఏజెస్ కాస్త కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడే కొనమాట సత్యనారాయణ చౌదరి బెంగళూరు నుంచి అడుగుతున్నారు అవాంటెల్ జియో ఫైనాన్షియల్ క్యాప్స్టన్ ఈ మూడు ఏ లెవెల్లో కొనవచ్చు క్యాప్స్టన్ రిజల్ట్ ఉంటుందండి నెక్స్ట్ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో రిజల్ట్ వస్తుంది రిజల్ట్ ముందు బాగా వీక్ అయితే కొనండి కుటుంబంలో రెవాంటెల్ ఏ రేట్లో కొనుక్కోవచ్చు ఇందాకే చెప్పాయి కదా వస్తుంది కదా వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆ రేంజ్లో బై చేయొచ్చు డెఫినెట్లీ హెచ్ఎం డేట్ చేయొచ్చు రిజల్ట్ అనమాట కరెక్షన్ అయ్యి కూడా అక్కడ కన్సల్టేట్ అవుతాం ఓకే రామకృష్ణ గారు జియో ఫైనాన్స్ ఎంట్రీ లెవెల్స్ జియో ఫైనాన్స్ మల్టిపుల్ సపోర్ట్ పాయింట్స్ దగ్గరకు వచ్చిందండి ప్రస్తుతం ఈ ప్రైస్ పాయింట్ దగ్గర ప్రెషర్ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ రూపీస్ ఉంది ప్రస్తుతం ఓకే తర్వాత మెయిల్ రాజేష్ రామ్ అడుగుతున్నారు ఓకే రాజేష్ రామ్ అకుమ్ డ్రగ్స్ అట ఈ స్టాక్ కొందాం అనుకుంటున్నారు అలాగే జైడస్ లైఫ్ ఈ రెండు కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ రైట్ టైం ఏనా ఎంటర్ కావడానికి కుమ్స్ అనేది రీసెంట్ లిస్టింగ్ ఈ మధ్య లిస్ట్ అయిన కంపెనీ ఇంకా ట్రాక్ రికార్డ్ లేదండి దానికి చెప్పడానికి కూడా అనమాట ఎందుకంటే లిస్టింగ్ ని బట్టి మనం వెళ్ళాలి ఆ సాఫ్ట్ నువ్వు అయితే మాత్రం ఐ వుడ్ నాట్ బై అండి జైడెస్ లైఫ్ డెఫినెట్లీ లాంగ్ టర్మ్ లో ఇట్ కెన్ గివ్ గుడ్ రిటర్న్స్ స్లోలీ అక్యుములేట్ చేయమనంటా ఓకే 24 థౌసండ్ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తానండి ఇటు అగ్రి స్టాక్స్ పైన బాగా బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాను ఒక డార్క్ హార్స్ బెట్ గా మన లోకల్ స్టాక్ లో ఈ మధ్య బయింగ్ అనిపిస్తుంది శరత్ ఇండస్ట్రీస్ ఆక్వా కంపెనీ అనమాట అది కూడా కేర్ఫుల్ గా కాస్త చూడమని చెప్పేసి అని అంటారు ఓకే సో ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫ్లాట్ గా ఉంది నిఫ్టీ ఈ సమయంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ రిలేటివ్లీ కొంత బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో థ్యాంక్స్ ఫర్